everyone. Welcome to our Tuesday Biblical Thoughts. Gloria a Dios a todos. Bienvenidos a nuestro servicio del martes devocional. This is where we come together uh, for a devotion in the word of the Lord. Esto es donde nos unimos juntos a poder tener un momento de devoción en la palabra del Señor. Uh, thank you again for joining us today. Thank you for being faithful uh, to these services. Gracias una vez más por unirse a nosotros y por ser fieles a estos servicios. And we know that there is a, a lot of things going on in this world. I'll tell you what, 2020 has been quite an interesting year thus far. Y sabemos que muchas cosas están ocasionando o están sucediendo en este año alrededor de nuestro mundo. Así que este año 2020 es algo diferente. And Sunday we, we were led by the Lord to address certain things, uh, to, to give us some direction in these times, uh, positioning us for, for change. El domingo fuimos guiados de parte del Señor para poder hablar de algunas cosas que están sucediendo y para poder ponernos en posición para un cambio. Or, or rather positioning uh, the heart of the person uh, that wants to see change, doesn't know how to accomplish that. And so, you know, how do we do that? Biblically speaking, how do we uh, bring forth the change that we want to see? O para la persona que quiere tener un cambio, pero no sabe cómo. Así que, buscando en las Escrituras y mirando las Escrituras, ¿cómo podemos comunicar esto? And so, even in the midst of all, uh, all this uh, different uh, stuff that's going on, there is some good news. Uh, churches are, are reopening, and this is very exciting uh, for us, of course, uh, to be able to congregate once uh, again with one another. Y a pesar de todo el caos que está sucediendo alrededor de todos nosotros, tenemos buenas noticias. Las iglesias están volviendo a abrir y es una alegría y un gozo de que todos podamos regresar a unirnos y poder congregar y alabar al Señor todos juntos. Uh, we hope that you will come out and join us uh, this Sunday, June 7th at 2.30 p.m. We're going to be uh, doing a parking lot service. Esperamos que puedas unirte a nosotros este domingo, junio 7. Estaríamos teniendo un, un servicio en el estacionamiento de la iglesia. And so come out with your families. It's going to be a wonderful time. We're going to share in, in a time of prayer, a time of worship, and a time in the Word. Así que acompáñanos con tu familia, amistades. Vamos a estar teniendo un momento en alabanza, un momento en la palabra del Señor. And so, uh, in continuation with Sunday, I want to draw your attention again to 2 Chronicles chapter 7, verse number 24. Así que en continuación. Excuse me, verse 14. Sorry. En continuación con el servicio del domingo, vamos a estar yendo a la escritura que eh, vamos a estar mirando en... Uh, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Again, that's Second Chronicles, chapter 7, verse number 14. Una vez más, eso es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Uh, reading from the King James uh, Bible, it reads, if, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven And, I, and will forgive their sin, and will heal their land. Dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amen. I want to speak to you again in the continuation of the process towards impact. Quiero continuar hablándoles acerca del proceso hacia el impacto. The process that leads us to true impact. El proceso que nos lleva a ese impacto verdadero. We want to impact uh, our generation with positivity. We want to impact our generation with righteousness. Queremos impactar nuestra generación con positividad y con justicia. We want to see things change. We want to see cultures change, uh, people change. Queremos ver que culturas cambien y las personas cambien. Uh, we want to see people brought and transitioned out of struggle into, uh, into redemption, into, into triumph. Queremos ver que las personas salgan de sus batallas y cambien a obtener un triunfo. 
We want to see uh, generations shift and, and, and things to, to drop off of people's lives that have been haunting uh, families for, for many years. We, we want to see breakthrough. Queremos ver que las personas cambien y generaciones cambien. Cosas de, de uh, maldición que vienen atrayendo a través de generaciones cambien y reciban un quebrantamiento. Amen. Help me pray. Father, we, we thank you today for this wonderful day that you have graced us with. Señor, te damos gracias en este momento por este día que nos has permitido tener. I pray for every individual that is sharing in this word with us today. Yo uh, oro por cada individuo que va a estar compartiendo en esta palabra hoy. To receive the revelation that you are allowing. Para que reciban la revelación que tú estás permitiendo. May there be grace and may there be mercy to cover. Que haya gracia y misericordia para cubrir. Cause this to be a, a, a moment of realization. Causa este momento que sea un momento de realización. To give us clarity and and how we should conduct ourselves and how we should move from this point. Para darnos claridad de cómo conducirnos y cómo movernos a través de estas situaciones. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. 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 And so we talked uh, again on Sunday about that that process uh, of of moving towards impact. Así que hablamos el domingo acerca del proceso hacia el impacto. And the responsibility, our responsibility in this process. Y la responsabilidad, nuestra responsabilidad en este proceso. Remember the, the contingency, if, if my people that are called by my name. Recuerda lo dicho, si mi pueblo, los cuales son llamados por mi nombre. Suggesting, of course, uh, the, the, the opportunity that is before us. Sugeriendo la oportunidad que está enfrente de nosotros. Uh, I, you know, as I ponder that, as I, as I, you know, look at that, meditate on that truth, it, 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 it impacts me. Mientras medito, pienso y, y, y me quedo en esa verdad pensativo, me impacta. It reminds me that instead of uh, sitting around um, just kind of um, being frustrated or, or um, you know, going through all the different emotions that we go through when, we, when there's something happening that we, we, can, we feel powerless over. Me recuerda de todas las emociones que a veces llegamos a tener, que te quedas pensativo sobre una cierta situación y tantas emociones surgen y a veces no tienes o no puedes hacer absolutamente nada. And so that, that breeds frustration, you know, there, there are things going on and we feel helpless. We feel like the world is out of control. Things are out of control. What are we going to do? Y eso trae frustración y te sientes como que no puedes hacer nada. Cuando todo está fuera de control, el mundo, la situación alrededor está fuera de control. ¿Qué vamos a hacer? Of course, we're flipping through Facebook and we're seeing different images. We're seeing different reports. We're seeing conflicting reports. We're, we're reading conspiracy uh, theories, all, all, all of that stuff. Claro, estamos mirando en Facebook todo lo que se está proyectando, uh, todo lo que están diciendo, reportes de conflictos y, 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 y noticias, todo lo estamos mirando. All this information is coming at us and it's a, it's a hard process, you know, many different viewpoints and, and different things. And it's, it's causing some to be in fear, some to be angered. Y estamos procesando todo lo que está sucediendo y que está causando temor y frustración, ira y coraje para muchos. As we're hearing these different things come in, uh, sometimes we're, we're enraged by them. You know, it, it, it pulls something out of us. You know, we, we want justice. Y al escuchar tanto, a lo mejor nos molesta y queremos que se haga justicia. You know, how could they, how dare they, you know, they have to pay. And, and there's that, 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 that indignation that rises up in us. Y podríamos decir, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Por qué lo hicieron? Y se levanta una indignación dentro de nosotros. And on the other side of it, there's a fear. There's the unknown of what's going to happen. You know, what's going to happen to, to our cities? What's going to happen to our communities? Y luego al otro lado, hay un temor que está entrando. El que, ¿Qué va a suceder a las comunidades? ¿Qué va a suceder con todo lo que está sucediendo? There's the fear of, you know, what's going to happen to my family? Or what if I'm in a position where, you know, there's, there's something going on? You know, how, how am I going to respond to that? 
o está el temor de qué va a suceder con mi familia, qué va a suceder si yo me encuentro en una posición de que tengo que estar allá afuera, qué va a suceder con todo esto. You know, if you're a human being right now, you probably just been going through the gamut of, of different emotions, you know, things just kind of rolling and going, popping and moving. Y como seres humanos estamos observando, estamos teniendo todas estas emociones y estamos lidiando con ellas. But I will, I will tell you here today that, that though that may be true and all of us have the, the capacity for that, you know, a relationship with God is the great stabilizer. Pero te quiero decir hoy que aunque esté sucediendo todo esto, quiero recordarte que una relación con Dios estabiliza todo. You know, when we start to, to have these, these feelings and the uncertainties and, and all, all of these different things, are, you know, they come at us and we're going through all these emotions. Y sabes que cuando empezamos a tener todas estas incertidumbres y emociones y no sabiendo qué, qué hacer o qué observar o qué creer. And then we realize if my people that are called by my name will humble themselves. Y luego nos acordamos del, de, de la palabra que dice, si mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, se humillare. And, and pray. Y oraren. And we realize there, we see that, that revelation there, that, that we have an opportunity with God to pray, and prayer becomes the answer. Y ahí nos damos cuenta que tenemos una oportunidad para orar, y la oración viene a ser la respuesta. That prayer becomes the, the, the conduit in which we flow through to, to affect change in, in the world that we're living in, in the generation that we're living in. Que la oración viene a ser el conducto en el cual podemos llevar a cabo una oración para que el mundo y la generación de, en estos días pueda cambiar. We must not doubt the power of prayer. No debemos de dudar el poder de la oración. And, and understand that God has given us this access. He's given us this point of, of turning things around. If you and I would just pray about it, you know, when, when we're afraid, pray. Y debemos de entender que Dios nos ha dado un punto de acceso en la oración de que si tú sabes algo, ora acerca de ello. When you feel enraged by reports, you, you, you feel uh, the indignation, uh, you know, rising in your soul. Pray, 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 pray. Cuando te sientes lleno de ira por los reportes que se escuchan y por todo lo que está sucediendo, solamente ora, ora. Because the greatest impact is going to be made in prayer. Porque el impacto más grande se va a ser hecho a través de la oración. When, when you and I, uh, we, we, we step into that place, we step into that prayer closet, we step into that place of intercession, and the Spirit of the Lord just begins to flow through us. Cuando tú y yo entramos en ese cuarto de oración y el Espíritu de Dios empieza a fluir a través de nosotros. And we begin to pray for the situations that are going on around us and for the, for the emotions and the impact that's happening, happening inside of us. Y cuando empezamos a orar por las situaciones que están sucediendo y el Espíritu de Dios empieza a activarse dentro de uno. So if my people, Así que si mi pueblo it is the, 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 the possibility, es la posibilidad it is the contingency, it is the, the opportunity, es la contingencia, la oportunidad if my people will just understand this process si mi pueblo simplemente entendieran este proceso. Now, it, it's not a step one, step two. You know, it, you know, if we pray, or we, we humble ourselves, and we pray, and we seek. No es que si es un paso uno o un paso dos, que si primero nos humillamos y luego buscamos. No es así. It, it's not step one, humble. Step two, pray. Step three, pr uh, seek. No es uh, paso uno, humillate. Paso dos, ora. Paso tres, busca. But this is a fluid process. All, all of these things are connected together. Pero este es un proceso fluido. Todo está conectado junto. See, humbling requires prayer. Porque el humillarte requiere oración. And, and prayer needs proper seeking. Y oración necesita que tú busques. And, and proper seeking will, will help us create a alignment. Y el que tú busques crea un alineamiento. Which will eventually lead into the turning point of, of any given situation. El cual eventualmente hace un cambio en cualquier situación. And so this, this process is fluid. You know, if we, we pray, if we humble ourselves in, in every, in any situation, and we pray, and we seek God. Así que este proceso es fluido uno con el otro si nos humillamos delante de él, si oramos y si buscamos de él. It's going to bring us to, to the place that we need to be in. Nos va a traer al lugar donde debemos de estar. 
And the Lord said, and seek my face. Y la palabra dice, y buscad mi rostro. Humble yourselves. Humble themselves. Humillarse. Pray. Y luego orar. And seek my face. Y buscar de mi rostro. To seek uh, is a tremendous uh, uh, invita uh, uh, privilege. It's a tremendous privilege. El buscar es un privilegio tan grande. It, it means to, to require, uh, to try to obtain, to reach towards something. Significa el querer requerir, el querer obtener y alcanzar algo. We have to understand that the invitation of seeking God's face is a tremendous privilege. Debemos de entender que el buscar el rostro de Dios es un grande privilegio. That if God made this available to us, if he, if he spoke this invitation out to us, we have to realize the magnitude of that. De que si Dios nos ha hecho esta invitación y nos la ha hecho disponible a nosotros, que lleva atrás de ella una gran magnitud. Humble themselves. Humillarse. Pray and seek my face. Orad y buscar mi rostro. That's an invitation. People. Esa es una invitación. God is saying, seek my face. Dios está diciendo, busca mi rostro. What's actually being conveyed there is, is, is God is saying, seek my face. Lo que está aplicando allí es Dios diciendo, busca mi rostro. And what's being implied there is a bestowing and a revealing. Y lo que está diciendo es de que está dando una revelación. God is saying, if you, I'm going to give you this invitation to seek my face. And when you do that, there's going to be a revealing there and a bestowing there. Y Dios está diciendo, te estoy dando esta invitación, que busques mi rostro. Y cuando la aceptas, hay una revelación que se lleva a cabo. You see, the word seek that we're, we're, we're expounding on right now can, can mean a few different things. La palabra buscar, en la cual estamos expandiendo en ahorita, significa ciertas cosas. It can, it can imply a desire. Puede implicar deseo. Which, by definition, desire is a strong feeling for something to happen. Por definición, deseo significa algo fuerte, un deseo o algo que tú quieras que ocurra. It's something that we, we want and, uh, to, to transpire. We want something to happen. We have a desire for it. Es algo que queremos que suceda porque tenemos un deseo por ello. And so we have to fix what we're after. Entonces tenemos que arreglar en lo que estamos buscando. And so God says, seek me. Así que Dios dice, búscame a mí. Desire me. Desea de mí. Desire my presence. Desea mi presencia. Desire my ways. Desea mi camino. Desire my principle. Desea mi principio. Desire the moving of my spirit in your life. Desea el mover de mi espíritu en tu vida. And, and, and seek can also mean to discover. Y el buscar también puede significar el descubrir. And discover is to become aware of, uh, of something. Y el descubrir es de venir a estar en alerta de algo. And when God gives us the invitation to seek his face, he is giving us an invitation to discover his truths. Y cuando Dios nos está dando una invitación para buscar su rostro, nos está dando una invitación para descubrir su verdad. The truths that what he has for your life, the truth of what he has for your life. La verdad de lo que él tiene para tu vida. And the truth of who he is for your life. Y la verdad de quién es él para tu vida. The truth of what he has for you. La verdad de lo que él tiene para ti. Discover that truth. Descubre esa verdad. The privilege of seeking. Y el privilegio de buscar de él. Remember, it's an invitation. Recuerda, es una invitación. That's the greatest invitation you're ever going to receive. Es la invitación más grande que tú vayas a poder recibir. Seek my face. Busca mi rostro. Discover what I have for your life. Descubre lo que tengo para tu vida. And discover who I am to you. Y descubre quién soy para ti. And, and seek can also imply to obtain. Y el buscar también puede implicar el obtener. To, to get, to acquire, to secure. De poder obtener, requerir y asegurar. And in the invitation of seeking. Y en la invitación del buscar. We have an opportunity to, to obtain his likeness. Tenemos una oportunidad de obtenerlo a él. See, that process of humbling. Este proceso del humillarte. Is the process of positioning. Es el proceso de posicionarte. And then the process of prayer is the process of surrendering. 
Y el proceso de oración es el proceso de rendirte. And then the process of seeking is the process of direction. Y el proceso de buscar es el proceso de dirección. It's where direction comes from. Es de donde viene la dirección. It is directional. Es direccional. And here is the ultimate direction of seeking. Y aquí está la dirección más grande. To make yourself right. Y en la dirección de hacerte tu vida. To make bien. yourself right with God. De que tú te pongas a cuentas con Dios. We seek his face. Buscamos su rostro. We seek his will. Buscamos su voluntad. We seek his kingdom. Buscamos su reino. We seek his promises. Buscamos sus promesas. When we seek, we are making ourselves right with God, right with the path and the alignment with God. Cuando buscamos, nos estamos alineando con Dios y poniéndonos en orden con Él. And so when, when the Lord again reveals to us to humble ourselves, Así que cuando el Señor nos revela de que nos debemos de humillar, that's positioning. Eso es posicionarnos. And we begin to pray. Y empezamos a orar. That is a surrendering. Eso es el rendirnos. And, and when we begin to seek, y cuando empezamos a buscar, we are, we are directional. We, we have a direction. Tenemos allí una dirección. To seek God's face. De buscar el rostro de Dios. What a privilege it, privilege it is. Qué tan grande privilegio es eso. It is a tremendous privilege for God to allow us to seek es His un, face. Es un grande privilegio de que Dios nos permita buscar su rostro. And in Psalm 27, en el Salmo 27, I, I want to just read a few verses there, verses 6, 7, and 8. Quiero leer unos cuarto, cuantos versículos, versículos 6, 6 y 7, 7 Psalm, y 8. Perdón. Psalm 27 was a psalm written by King David. It is a psalm of assurance. Salmo 27 es un salmo escrito por el Rey David de aseguridad. Uh, seguridad. Assurance in the promises of God or, or in trusting God. Una seguridad en las promesas de Dios y confiando en Dios. It's a psalm uh, that, that is reflecting confidence in God. Es un salmo que refleja confianza con Dios. And it reads, Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy, humbling himself. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Prayer. Go ahead and read, sis. Versículos 6 y 7. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Now I want you to notice... Uh, Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. This is a process of humbling oneself. Ahí dice, por, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Allí es, te estás humillando. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Worship. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Eso es alabanza. Because the ultimate position of humbling self is worshiping God. Porque la posición de humillarte es alabando a Dios. Realizing that you're not him. Dándote cuenta de que tú no eres él. Realizing that you're not all powerful, that he is. Realizando de que tú no eres poderoso. Realizing él. he is in control. Realizando de que él está en control. He is the Lord. Él es el Señor. And so we humble ourselves. Así que nos humillamos. And, and we, we allow God to be God in our lives. Y permitimos que Dios sea Dios en nuestras vidas. We don't have the power to allow him to be God. He will always be God with or without your consent. No tenemos el poder de permitirle ser Dios porque él es Dios con tu consentimiento o no. But when we humble ourselves, we are, we are acquiescing to his lordship over our lives. Pero cuando nos humillamos, estamos permitiendo que él sea el Señor de nuestras vidas. We're giving permission for God to be the Lord of our lives. Estamos dando permiso a Dios que Él sea el Señor de nuestras vidas. And that's quite humbling in itself. Y eso en sí mismo es humi humildemente. That God and all of His greatness and all of His splendor and all of His majesty would still give you and I an opportunity to say yes or no. De que Dios en toda su majestad, en todo su resplandor y toda, to toda su grandeza te permita a ti y a mí el darnos un sí o un no. 
Now watch this. He humbles himself. He prays. Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Y aquí cuando se humilla y ora, dice, oh Jehová, oye mi voz con que en a ti clamo, ten misericordia de mí. And in that process of prayer uh, comes the, the revelation uh, of seeking. Y en ese proceso de oración viene la revelación de buscar. Verse number eight, when thou saidest, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Y el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh when, Jehová. When I humbled myself, when I positioned myself underneath the, the word of the Lord, under the covering of God, under the sovereignty of God. Cuando me humillo y busco el rostro del Señor, me pongo debajo de la soberanía de Dios, debajo de su cobertura y de su poder. And I practice surrender in prayer. I practice uh, uh, surrendering to God's will in prayer. Y practico en la oración el rendirme al Señor y someterme en Él. I, I practice that uh, uh, petition and supplication unto the Lord. Y practico la petición y suplicación delante del Señor. I, I cultivated that, that connection with God in prayer. And from there, it is the revelatory of direction through seeking. Y practico el, el buscar de Él y la buscar la dirección de su dirección. And, and, and the Lord said, seek my face. Y el Señor dice, busca mi rostro. And so I submit to you today that we need to seek the face of the Lord. We have to uh, desire uh, God's presence. Tenemos que desear la presencia del Señor. We have to discover God's ways. Tenemos que descubrir el camino y las maneras de Dios. So we can obtain uh, God's promises. Para poder obtener las promesas de Dios. We can obtain the results that we're looking for. Para poder obtener los resultados que estamos buscando. Again, sustainable change. Una vez más, ese cambio sostenible. Is established through God's ways of doing things. Y el cual es establecido a través de la manera que Dios está, ha establecido. You see, part of seeking is a part of reaching. It is also communicating accomplishment. El parte de buscar también es el querer alcanzar o también poder llevar a cumplir uh, algo. And so when the Lord says, pray, seek my face, he's giving us a goal. Así que cuando el Señor dice, ora, busca mi rostro, nos está dando una meta. It's a direction. It's directional. It's a goal. It's instructional. Es una meta que es, viene con instrucción. That we will reach for this. De que cuando alcanzamos por esto. That we reach for the, for the face of God, which in essence is the presence of God. Cuando alcanzamos la presencia, la, el rostro de Dios, el cual en esencia es la presencia de Dios. It, it is a right standing with God. Está bien con Dios. And again, within that seeking, there is a desire, there is a discovery. Y otra vez más, en esa búsqueda hay un descubrimiento. And here's a powerful thing about the discovery. When you and I learn to seek God in our everyday lives, we will discover. Y aquí hay algo que viene con el buscar de su rostro, que cuando tú y yo en nuestro diario vivir buscamos de él, vamos a descubrir. That his ways are, are better, his word is right. Que su manera es mejor, su palabra es correcta. That his power is sure. Que su poder es grande. That he is a stronghold. Que él es un poderoso. That he is faithful. Él es fiel. That there is no one greater. Que no hay nadie más grande. This is the discovery. Esta es el, lo que descubrimos. When we seek God's face. Cuando buscamos el rostro de Dios. So seek the Lord. Así que busca al Señor. In your frustration. En tu frustración. In your aggravation. En tu agravación. In your contemplation. En tu contemplación. Of, of how things are, are going to move forward, what you should do. De cómo se van a mover las cosas o lo que tú debas hacer. We have to seek God's face. We have to seek God's ways. Tenemos que buscar el rostro de Dios y la manera de Dios. And we will, we will discover. Y vamos a descubrir. The right direction, the right path, the right response. La dirección correcta, la, el camino correcto y la respuesta correcta. And then, and then we can, again, obtain the right results. 
y así una vez más poder obtener los resultados correctos. Now it's very powerful. Uh, the Lord doesn't just say seek me, but seek my face. Ahora muy poderosamente el Señor dice, no no solamente dice busca de mí, sino buscad mi rostro. It's it's powerfully expressed this way. Y es expresadamente poderosamente de esta manera. Because face reflects attitude and sentiment. Porque un rostro expresa actitud y sentimiento. And so when we seek the face of God, we are seeking the attitude, the disposition of God. Así que como cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando el, el carácter de Dios, la actitud de Dios y su sentimiento. We're seeking the sentiment of God. Estamos buscando el sentimiento de Dios. Which is his attitude towards any given situation. And so when you and I seek his face. El cual es la actitud a cualquier situación. Así que cuando tú y yo buscamos su rostro. We're learning how to act towards something. Estamos aprendiendo cómo actuar hacia cierta situación. So we, we are humbling ourselves and we're praying and we're seeking the face of God. Así que nos estamos humillando, estamos orando y estamos buscando el rostro de Dios. And when we're seeking the face of God, again, it's directional. And that direction is bringing us into how God wants us to respond to the events that are at hand. Y una vez más, eso ya trae dirección y estamos llevando una dirección de cómo avanzar en el Señor. I hope I'm making sense today. Espero y me puedan estar entendiendo en este día. I hope I'm helping somebody today. Que espero poder estarle ayudando a alguien en este día. You, you are always going to have to wrestle with the divide of the carnal mind. Siempre vamos a batallar con la división de la mente carnal. You know, uh, one, one part of your, your brain, one part of your emotional man, your soul, is going to want to plow through things. Una parte de tu, de, tu, de tu mente, de tu persona emocional, va a querer llevar a cabo ciertas cosas. You're, you're going to want to do things uh, uh, your way. Hacer ciertas cosas de tu manera. You're going to be caught in, in the moment, caught, uh, uh, wrapped in the web uh, of the communication that's coming towards you. A lo mejor te amarras o te, te, te quedas en la comunicación que se te está uh, proyectando lo que estás mirando. And it's going to make you feel a certain way. It's going to make you, some of you feel insecure. It's going to make some of you feel victimized. You're going to feel, you're going to feel attacked. So you're going to have to uh, defend. Y eso te va a hacer sentir de una cierta manera. Algunos se sienten victimizados. Algunos se sienten con temor. Y otros se sienten que tienen que defender. It, it moves us into reactionary mode. Y nos mueve a una manera de reacción. But when we seek God's uh, face in the matter. Pero cuando buscamos el rostro de Dios en la situación. When we seek God's face in the situation or about the situation. Y cuando buscamos el rostro de Dios acerca de la situación y, y de la situación. We can acquaint ourselves with his attitude towards it and how and learn how to respond the right way. Podemos aprender cómo responder adecuadamente. This is the difference between moving emotionally and, and moving through principle. Esta es la diferencia de movernos bajo emociones o bajo principios. Some of us and some of the people that you see right now, it's, it's just a bunch of emotion uh, being manifested. Muchas de las personas que estamos mirando ahorita solamente se están moviendo y manifestando a través de sus emociones. But we, when we learn to seek God's face, pero cuando aprendamos a buscar el rostro de Dios, we're going to learn how to respond differently. Vamos a aprender a responder diferente. And so therefore we have to have the action of seeking in our lives. Así que debemos de llevar a cabo la acción de buscar. We, we have to have the, the state of, of, of being that is constantly seeking God. God, how do you feel about this? Mantener un estado de búsqueda a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué piensas de esto? Lord, how should I respond? What word should I use? Uh, help challenge my thinking. Señor, ¿cómo voy a responder? ¿Qué quieres que yo diga? Ayúdame a pensar y a entender. Some of you, after this season, you're going to have to rebaptize your brain. Algunos de ustedes después de esta temporada van a tener que rebautizar sus mentes. Because you're reading all these articles, you're, you're absorbing all this information, and you are getting emotionally attached to things that you're not 100% certain the full story. 
y estás leyendo tanta información, mirando tantas noticias que te estás dando emocionalmente a tanto que a lo mejor ni sabes en verdad toda la historia. I'll even submit to you that, that some of us are enraged over partial truths and partial information and we are so congested emotionally over these things. Hasta te puedo decir que muchas de las personas están tan airados de parte de la historia y parte de lo que se está comunicando a toda la comunidad and, and que a lo mejor no sabes. And here's something the devil knows. The devil knows that hurt, hurting agents and hurting things touch hurting spots in our lives. Ahora, el enemigo sabe que ciertas cosas que tú permites escuchar y que te duelen, te ha dolido en el pasado, va a seguir doliéndote en el, en el presente. Or, or better put and better related, uh, when said this way, certain triggers. Ciertas cosas que suceden como que tocan esos puntos de, de dolor en tu vida. And so this is, again, not a denying of what's going on, but, but a calibrating to, to, to what's going on so that we... Do not do what's wrong, but we do what's right. Así que no estamos negando lo que está sucediendo, pero estamos queriendo que entendamos hacer lo correcto y no lo incorrecto. Because we again are the called and we're the church and Christian uh, men and women and believers. And we are to be the, the, the difference maker. We are to be the interceders. Porque recuerda que somos los llamados, somos la iglesia, los que tienen que hacer la diferencia y poner estabilidad en situaciones. We are to be the conduit that, that God flows through. And so we have to stand up, even if emotionally we do not want to, we have to stand up and do what's right through principle. Y así que nosotros somos los que Dios usa para poder llevar a cabo su obra y poder mantener balance en ciertas situaciones. But it requires the process of humbling yourself continuously, praying, cultivating a prayer life, seeking God. Pero requiere una vida de constantemente humillarte delante de Dios, orar y buscar su rostro constantemente. You can't seek Instagram, you can't seek uh, Twitter, you can't seek uh, the media, you can't seek Facebook to find out how you should feel about these situations. No busques en, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo lo que estás escuchando de las noticias para poder saber cómo tú vas a reaccionar también. Or not even necessarily how you feel, because how you feel is going to be how you feel, but how you should act and how you should respond. No necesariamente de cómo vas a sentirte, porque tú te puedes sentir de diferentes maneras, pero de cómo vas a reaccionar y responder. You may not always have control over how you feel, but you always have control on how you respond. No siempre vas a tener el control de cómo te sientas, pero sí vas a tener el control de cómo respondas. And so God says, seek my face. Así que Dios dice, busca mi rostro. Because when you seek my face, when that principle is in your life, it, it's going to align, align your desire. Porque cuando buscas de su rostro y mantienes ese principio en tus vidas, vas a tener un deseo. It's going to bring you into discovery. Vas a, te va a llevar a un descubrimiento. Because even for those of you that, you know, last month, last year, you prayed, it happened, you prayed, it happened. Porque aún para varios, ayer o el año pasado, oraste si algo sucedió. We get spiritual and, and divine um, amnesia. We forget the things God has done. De repente nos da amnesia espiritual y se nos olvida de lo que hemos orado, lo que Dios ha hecho. And this is why I, I believe that manna was poured out every day so people could be reminded that God was an everyday uh, provider. Y yo pienso que por el cual maná fue de, 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 eh, dada todos los días para que el pueblo se acordara de que Dios era and, un Dios de todos los días. And that the reliance upon uh, divinity was, was an everyday thing. It was a daily thing. Y de que esperar que la divinidad puede suceder todos los días. And so daily as we seek God, we're, we're discovering uh, God's ways. We're discovering his thoughts. We're discovering his heart. Así que todos los días al buscar de Dios estamos descubriendo sus maneras, estamos descubriendo sus pensamientos y su corazón. And that way we respond to what's happening in our world, not by what other people are doing and not by how we feel, but through, through the Lord. Así que también para que en esa manera no estemos respondiendo hacia el mundo como todos los demás lo están haciendo, sino como la manera que Dios quiere. 
And so in, in, in everyday life, in, in every process, we humble, we pray, and we seek. And after we seek, we, we turn. Y así que al diario tenemos que buscar, humillarnos, orar y buscar. Y después de hacer todo eso, voltearnos hacia Él. This is so powerful. Y esto es muy poderoso. Because every one of us have to turn every once in a while. Porque cada uno de nosotros debemos de voltearnos de vez en cuando. You may know all the verses. A lo mejor te conoces todos los versos. You may have an angelic singing voice and you, you're just belting out those gospel tunes. A lo mejor tienes una voz angelical y cantas todas las alabanzas. But I promise you that there, there's going to be moments of distraction and you're going to get off on the, uh, on the wrong exit. Pero te puedo decir que van a haber momentos de distracción y puedas te tomar una salida equivocada. And you're going to be heading down the, 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 the wrong road and the Lord will quicken you. You need to turn around. Y vas a estar caminando por un camino equivocado y el Señor te va a recordar. Tienes que darte la vuelta. That, that emotion that just visited you, that situation that just hit your life, it, it's going to try to change your direction. So you've got to turn. Esa emoción que te acaba de visitar, esos pensamientos que estás teniendo, va a ocasionar de que tú te tomes una vuelta. And the, 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 uh, uh, the object of the turn is to turn back to God. Y el objetivo de la vuelta también tiene que ser para que tú regreses hacia Dios. And so when you humble yourself, when you say, you know what, uh, I'm not in control, God is in control. God knows more than I know. Así que cuando nos humillamos, estamos diciendo, sabes que Dios está en control. Yo no tengo el control. Dios it, lo tiene. As, as foolish as that sounds and as foolish as it feels to say that, there are some of us who live our lives like we know more and we know better than God knows or better than y, he knows. Y aunque se escuche un poco a torpe el decir esto, hay muchas personas que viven sus vidas pensando que saben más que otros o más que Dios. We, we humble ourselves. We say, God, you know better. Your ways are better. The Bible's not outdated. It's not, uh, it, it still is relevant. Pero por eso nos humillamos y declaramos de que Dios lo sabe todo. Dios está en control, no nosotros. La Biblia sigue siendo viva y eficaz. And, we, and then we begin to pray, we begin to confess things, we begin to ask for things, we, been, we, we begin to declare things. Y cuando empezamos a orar, empezamos a confesar, a declarar, a pedir y a, y a estar en, en su presencia. And, and we seek his face, we, we seek what's right before him, we seek what his will is and not our will, we seek what, what pleases him. Y buscamos de su rostro, buscamos su voluntad, lo que le complazca a él y no a nosotros. And in that process, we, we, we learn to, to delight ourselves in the Lord. We learn to take a, this mind, which was in Christ Jesus, let it also be in you. We learn to acquiesce to God's ways, his attitude. Y aprendemos a llevar a cabo los pensamientos del Señor en nuestra mente y a voltear, a cambiar nuestra situación y decimos sí al Señor en nuestras vidas. And this helps us turn. Y esto nos ayuda a voltear. It helps us realize when we need to turn. Y nos ayuda a darnos cuenta cuando tenemos que dar esa, esa vuelta, ese, ese entorno. From the wicked ways or our, our, our wrong paths. De esos caminos uh, malos o, o maneras equivocadas. Or, or contrary routes or things that are not Christian. O esas cosas uh, que llevan la contraria o que no son cristianamente. Maybe you don't feel like this word, is, this devotion even applies to you. But, but ask yourself a question. Have you thought or confessed things that you were surprised that you would say or think? A lo mejor estás pensando que este devocional no te pertenece a ti, pero hazte una pregunta. ¿Has llegado a, a pensar que, y, o a pensar o a preguntarte algo del cual te has llegado a sorprender que ese pensamiento o esa pregunta vino a ti? Within the last week or two, with, with the certain events that are going around, have you, have you said things that, that you knew, emotionally you can connect with, but, but as far as your Christianity was concerned, it was a contradiction. A lo mejor con cosas que están sucediendo o estas últimas semanas, pero que tú hayas dicho o pensado que te diste cuenta que a lo mejor cristianamente no lo tuviste que decir o pensar. You must turn. Tienes que darte la vuelta. Hear me very clearly. Escúchame claramente. You cannot sit around that campfire. 
No puedes quedarte en esa pensa pensamiento. You can't keep uh, fueling that thing. You can't keep adding fuel to that fire. You've got to turn away. No permitas darle, echarle más leña al fuego. Darte la vuelta ahora. Seek God's face so that his attitude can help you. His, his disposition, his, his viewpoint, the way God sees it, his communication. Busca el rostro de Dios para que tú puedas mirar su disposición, su manera de arreglar la situación o cómo tienes que mirar la situación. The, the, the revealing of how God wants it done can impact you and, and provide direction and alignment and cause you to turn yourself back to Christian principle. La manera que Dios quiere uh, mirar la situación y cómo te va a llegar a impactar aquí es para alinearte, para que tú regreses al principio cristiano. Back to, to, to the Christian way. Para que regreses a, esa, a ese camino cristiano. Now this is the whole key here. Humbling and praying and seeking helps us move into quicker uh, repentance. Y ahora la clave aquí es del humillarnos, orar, buscar, y eso nos ayuda a llegar a un arrepent arrepentimiento más rápido. How many of us need to repent? ¿Cuántos de nosotros tenemos que arrepentirnos? Take time. Y eso se lleva tiempo. Search me, oh God. Busca mi corazón, oh Dios. See if there be a wicked way in me. Mira si hay algo malo en mí. Cleanse me, Lord, from secret faults. Limpiame, Señor, de cualquier cosa. Help my desires be to, to be uh, fixed on you. Ayuda que mis deseos estén puestos en ti. Uh, another element of the invitation of seeking God's face is to introduce you to how satisfying and complete he is for your life. Otro elemento del cual tú buscas eh, eh, su rostro es el que tú te das cuenta que tan satisfecho es él para tu vida. Now, th these things, humbling uh, yourself and, and praying and, and seeking God and turning are all your uh, responsibility. Individually, this is our responsibility. Ahora, todas estas cosas, el, bus el uh, humillarse, el orar, el buscar de él, todo esto es nuestra responsabilidad personalmente. I'm just going to say you don't want God to have to humble you. So, y te voy a decir, no quieres que Dios... Te tenga que humillar. Uh, and you, you, you need to pray for yourself. You have to pray. You have to engage that responsibility. Y tú tienes que orar por ti mismo. Tú tienes que tomar esa responsabilidad. And it's up to you and I to seek. Y eso te lleva a ti y a mí que busquemos. It's up to you and I to find out what the mind of God is about the situations that we live in or the events of our lives. Es nuestra responsabilidad buscar la mente de Dios acerca de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Don't just be a Christian because you go to church and you know some verses. Be a Christian in principle. No solamente seas un cristiano porque vas a la iglesia y te conoces algunos versículos, sino sea un cristiano en principios. It's our responsibility to seek and it's our responsibility to turn. Es nuestra responsabilidad buscar y es nuestra responsabilidad el darnos la vuelta. Some of us may recognize and realize, you know what, my mind is shifting to places I know I shouldn't be going, so let me, let me bounce out of there. Let, let, let me get away from that. Algunos tenemos que reconocer que mi mente está yendo a otros lugares de los cuales no debería de estar yendo. ¿Sabes qué? Déjame doy la vuelta y reconocer que tengo que regresar a mis principios. So I'm going to stop, you know, watching uh, these the, 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 you know, the news. I'm going to stop watching these things that are feeding into this and I'm going to start confessing the right things. Así que voy a parar de estar mirando tantas noticias. Voy a empezar a confesar lo correcto que debería de estar haciendo. And, and then watch this. Y ahora mira esto. When you and I, and again, this is not step one, step two, step three. This is a fluid process. Cuando tú y yo, y ahora esto no es paso uno, paso dos, paso tres, es algo que fluye todo junto. It's not, you know, first you got to learn, you got to take a few years to humble yourself and then a few years to pray. No, no, no. It's all fluid. It's all flowing at the same time. No es algo que, que tienes que aprender y se toma ciertos años para que aprendas a humillarte. No, es algo que fluye todo junto. We, we're, we're humbling uh, through prayer. Nos estamos humillando a través de la oración. In prayer, we're seeking. Y en la oración estamos buscando. By the nature of seeking, we're turning. 
y por la naturaleza de buscar estamos volteándonos. Because a, a life that is practicing seeking God has to turn away from, from other things. Porque una luz que practica el buscar de Dios tiene que alejarse de otras prácticas. And, and that is, is our responsibility of the process, but watch what God says. Y esa es nuestra responsabilidad del proceso, pero ahora mira esto. God says, again, in any given situ situation, if you, if you meet this criteria, if you, if you practice this process, y ahora en cualquier situación, si tú haces este criterio, si tú haces este proceso, then will I. Entonces yo. That's the great guarantee. Esa es una garantía. God says, you do your portion, I'll do my portion. El Señor dice, tú haz tu parte y yo haré mi parte. This is the process that, that brings us towards impact. Este es el proceso que nos trae hacia el impacto. The process of, 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 of making the changes we want to see. The impact in, in, our, in our world, in, in our generation, and in our lives, and in our families. El proceso de mirar este impacto llevarse a cabo en las vidas de nuestras familias, uh, de, de uno mismo y de todos los que están a nuestro alrededor. Some of you may say, well, no, no, listen, listen, I've been concerned for years. I've been complaining for years. Yeah, but have you been praying for years? Algunas personas pueden decir, sabes que esto no es, esto ya viene de tantos años, de, de, me estoy quejando de hace varios años. Have okay, you, has estado orando ya por varios años? Have you been seeking the face of God these years to, to, to learn his attitude and his way so that you can be a, a, a vehicle of change? Has estado buscando el rostro de Dios por tantos años desde que te ha estado molestando cierta situación para que tú seas el vehículo de cambio? Are you just a vessel that realizes and, and just spews out all the poison? You just see all the wrong that's going on and you just spew out all that poison and you just make it, make it worse. O eres el vehículo que solamente observa y luego eh, escupes tu veneno, por decirlo así, y luego haces que la situación se empeore. Now I'm just keeping it real. Ahora, te estoy hablando sinceramente. What you need to keep it is really close to God, really connected to God. Pero deberíamos de ser más sinceros y conectados con Dios. So that God's ways para que las maneras de Dios can manifest puedan manifestarse and, 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 and impact. e impactar. Now, the Lord says, you, you do this. You, you pray. You, you humble. You seek. You turn. Ahora el Señor dice esto. Tú ora. Tú humillate. Tú uh, busca y volteate. Then will I. Entonces yo, the great guarantee, la más grande garantía, your process, my process, God's process, tu proceso, mi proceso, y luego el proceso de Dios. You do this, he'll do that. Tú haces esto y él hará eso. He said, then will I hear from heaven. Y luego dice, luego yo oiré desde los cielos. Why heaven, Lord? ¿Por qué los cielos, Señor? We, we know you're there. Sabemos que estás ahí. In, in this language, let, let it be understood. Y en este idioma que podamos entender. That where, where your resource is at. Que sabemos de dónde está, viene tu fuente. Where your help comes from. De dónde viene tu ayuda. Where your strength comes from. De dónde viene tu fuerza. Uh, the, the, the mention of heaven is the, uh, is the revelation of the resource. El mencionar los cielos es el, el recurso, el, el saber de dónde viene tu recurso. I, I will hear from heaven. Yo escucharé desde los cielos. This is the, the, the resource that's going to be made available to you. Este es el recurso que se te va a ser disponible a ti. The, the impact of the spirit realm. El impacto del reino espiritual. Which many of us do not quite understand or realize. We're, we're always fighting in the natural, not realizing that the root is in the spiritual. Y muchos no se dan cuenta, están peleando en lo natural, pero no saben que la raíz viene desde lo espiritual. You do your part, and then will I hear. That, that implies this, that it will be loud and clear. Ahora dice, tú haz tu parte y yo escucharé. Y esto implica esto de que él va a saber claro, claramente. That your, your desire for change will be heard loud and clear. Que tu deseo para un cambio va a ser escuchado claramente. And I will forgive. Y yo perdonaré. The I will hear. 
Yo escucharé. Well, I will listen. Voy a, a poner atención. And I will forgive. Y yo voy a perdonar. And that's the Lord saying, I'm going to remove uh, the, the breach. I'm going to remove the hindrance. I'm going to get things out of the way. Y ese es el Señor diciendo, yo voy a, a cerrar las puertas abiertas. Voy a mover a un lado lo que no está bien. In, in, in so many uh, ways, the forgiveness thing, so powerful. Y en muchas maneras, el perdonar es tan poderoso. God says, well, I will forgive, I will liberate, and I will move you. El Señor dice, yo perdonaré, yo libertaré, yo te voy a mover. I will allow you to move. Yo voy a permitir que tú puedas moverte. Into something more, something greater. Hacia algo más, algo más grande. And I will heal. Y yo sanaré. I will hear. Yo voy a escuchar. I will forgive. Voy a perdonar. And I will heal. Y sanaré. I will heal your land. Sanaré tu tierra. And I, I, I thought about this as I, as I meditated on the, this verse, the, the impact of healing that land in application to the land which is us individually. Y mientras meditaba en esta palabra y eh, pude pensar de tanto que se necesita la sanidad a esta tierra también aplica a nosotros mismos. God heal us individually. Dios sana no eh, individualmente. And that healing flows out collectively. Y esa sanidad fluye colectivamente. The Lord heals my way of thinking, my way of seeing. El Señor sana mi manera de pensar y mi manera de mirar. Impacts me individually. Me impacta a mí individualmente. And I become a vehicle of that experience. Y yo vengo a ser un vehículo de esa experiencia. I become a vehicle uh, uh, of that impact. Yo vengo a ser un vehículo de este impacto. I communicate to, to my world, to my community, to, to my witnesses, the, 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 the truth of God's word. Yo le comunico a mi comunidad, a mis testigos, la verdad de la sanidad de Dios. God says, I will heal their land. I will repair it. It, it actually implies stitching something back together again. El Señor dice, yo sanaré la tu tierra y eso significa que está reparando algo una vez más. Maybe in our time we're interested in revenge. Maybe we're, we're interested in, in avenging. A lo mejor en nuestros tiempos nos interesa más una venganza. And we're interested in removing and, and ripping apart. Y estamos más interesados en, en quebrantar y en quitar. But God is interested in repairing. Pero Dios está interesado en reparar. And the Lord says, if you, will, if you will humble yourself, if you will pray and seek my face and turn from those wicked paths. Dice el Señor, si te arrepientes, si te humillas, si te arrepientes, si buscas mi rostro y te volteas de esos caminos. I will hear, I will forgive, I will heal. Yo escucharé, yo perdonaré y yo voy a sanar. Lord, heal this land. Señor, sana esta tierra. Impact us on, uh, on individual levels. Impactanos en un nivel individual. Heal our hearts, heal our minds. Sana nuestros corazones, nuestras mentes. Heal, heal us from the hurts. Sánanos de toda dolencia. From the gathering of pain throughout the, the, the years of life. De ese dolor que se ha estado acumulando a través de los años. Heal us individually, Lord, and let it flow from our lives. Sánanos individualmente, Señor, y que se salga y fluya de nuestras vidas. Let your message flow through our lives. Deja que tu mensaje fluya a través de nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I want to leave you with this last verse, and I'm just going to read it. Isaiah 55, 6 through 7. Quiero dejarlos con este último versículo y solamente lo voy a leer. Está en Isaías 55. And we're going to read uh, ver one verse English, one verse Spanish, back and forth. Vamos a leerlo alternadamente. 55-7, you said, Pastor? Uh, Isaiah chapter 55, 6 through 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Seek ye the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. 
Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. And to our God, for he will abundantly pardon. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio a perdonar. The process towards impact is before us. El proceso al impacto está enfrente de nosotros. We have access to a living God. Tenemos el acceso a un Dios viviente. Let us make right with him. Let us bring our complaint to him. Let us stand in unity with him. Pongámonos en a cuentas con él, a traer nuestras quejas delante de él y actuar en unidad. Let's engage these days in a Christian way. Vamos a llevar a cabo los próximos días de una manera cristiana. Let us stand on biblical principles. Vamos a, a pararnos en esos principios bíblicos. And do not doubt the power of that practice. Y no dudes el poder de esta práctica. Because there is no greater release upon our lives with, with tremendous changing ability than the release of God's Spirit. Porque no hay un cambio más grande en nuestras vidas que el, la habilidad del cambio de Dios, de su Espíritu en nosotros. What can I do, Lord? ¿Qué puedo hacer, Señor? Help my world. Ayuda a mi mundo. Pray. Ora. Seek God's face. Busca el rostro de Dios. Stand with him. Párate con él. Learn of his ways. Aprende su manera. Acquiesce to his thinking. Dice a su pensamiento. Seek, seek his face. Y busca su rostro. So you can reflect him. Para que tú puedas reflejarlo a él. In this hour. En estos tiempos. Are you reflecting your anger and your frustrations? ¿Estás reflejando tu coraje y tu frustración? My Christian friend, you are not doing this right. Hermano cristiano, no lo estás haciendo correctamente. It is our responsibility to reflect the Lord in this hour. Es nuestra responsabilidad de reflejar al Señor en estos tiempos. Thank you for being with us today. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. For the Lord's great grace. Por la misericordia del Señor. We hope that you will join us again Thursday evening at 7 o'clock. Esperamos que puedas conectarte con nosotros una vez más el jueves en la tarde a las 7 de la tarde. And then Sunday we're going to have our parking lot service and, and it's going to be great. Y luego el domingo tendremos nuestro servicio del estacionamiento y vamos a, a tener un buen tiempo. Lord bless you. We love you in Jesus' name. Dios les bendiga. Les amamos a todos en el nombre de Jesús. Amen. Amen.